ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കിച്ചണിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സാംസങ്ങിന്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ലിറ്ററിന്റെ കൺവെർട്ടബിൾ ഫ്രീസർ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴത്തെ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റോറേജ് ബോക്സിലായിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതില് അമൂലിന്റെ ക്രീം അതുപോലെ ജാമ് പിന്നെ കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ ഉള്ള പാക്കറ്റുകൾ പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചെറി മയോണൈസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ഇതിൽ വെക്കുകയാണ് അത് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അതിൽ ആ ട്രയിൽ വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയില് ചീസ് ബട്ടർ പിന്നെ മറ്റേ പോപ്കോൺ ഇല്ലേ അത് ഈസ്റ്റ് പിന്നെ സാഫ്രോൺ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളറ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് റവ അതുപോലെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ പിന്നെ മസാലപ്പൊടി ഉണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ റാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് റാക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ സ്പ്രെഡബിൾ ബട്ടറും അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ പപ്പടാണ് അത് പൊട്ടിച്ച പാക്കറ്റും പൊട്ടിക്കാത്ത പാക്കറ്റും ഇതിലാണ് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പപ്പടം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബോക്സിൽ ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നട്ട്സ് ആണിത് ഇത് ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ റയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഇങ്ങനെ നാശാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോട്ടിലുള്ളത് പുളിയിഞ്ചിയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കൊന്നും ആവില്ല എന്തെങ്കിലും ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഷീറ്റ് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റാക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഓരോ ബോക്സിലായിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി ന്യൂസ് പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മല്ലിയല ഇതുപോലെ താഴത്തെ ഭാഗമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് അതിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴത്തെ കള്ളിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുരിങ്ങക്ക ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ആഴ്ചയൊക്കെ കേടാവാതിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് മസാലപ്പൊടികൾ കൂടുതലുള്ളതാണ് മല്ലി മുളക് പൊടിയൊക്കെ അപ്പം അതങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ട്രയൽ കട്ട് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ബൂസ്റ്റ് ഹോർലിക്സ് ഇതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴാണ് എടുക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ താഴത്തെ വെള്ളിയിൽ ബാക്കിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൻ്റെ താഴെയും ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഡോറിലാണ് എക്ക് ട്രേ ഉള്ളത് അപ്പം ആ എക്ക് ട്രേയിൽ താഴെ ഒരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ വിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് എഗ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് ഡോറിലെ ഫസ്റ്റ് റാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു ബോക്സ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വയ്ക്കും കോഫി പൗഡറും ചോക്ലേറ്റൊക്കെയാണ് പിന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ പാൽ തൈര് കോഫി മേറ്റ് കെച്ചപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പിന്നെ അത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഒരു മസാലയാണ് കേട്ടോ അതും പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് അത് ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴും എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സർവത്ത് ഇനി ഫ്രീസർ കാണിക്കാം അല്ല
ഈ ഫ്രീസറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ പറയുക ചീത്ത സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാനും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഇറച്ചിയാണ് ബീഫാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടുള്ള കടല അതൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചക്ക കുരു കുറച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇളനീർ പിന്നെ താഴെ ഈ കള്ളിയിൽ ഉണക്ക മീനാണ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രീസറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ